హాయ్ హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బిఎస్డి విపి తెలుగు టెక్ సో త్రిబులీ వాళ్ళకి సి ట్వంటీ అండ్ సి ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి థర్డ్ సెమిస్టర్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ అయితే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంది అది కూడా ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ అదేవిధంగా సో సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్పాట్ టెక్నాలజీస్ ఎలా చదవాలి అండ్ ఏమేమి చదవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనమైతే డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము సో ఈ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క సెమిస్టర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికి కూడా ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీకైతే ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా మెటీరియల్స్ మీకు అందుబాటులోకి అయితే తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో టిల్ ఎండ్ వరకు అయితే ఖచ్చితంగా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ దీనికి కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అండ్ దీనికి రిలేటెడ్ గా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఆల్రెడీ పబ్లిష్ అయితే చేయడం జరిగింది మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా లింక్ అనేది మీకు యూట్యూబ్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి అయితే ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ ఎలా చదవాలో అండ్ ఎక్కడ ఏం చదవాలో అనేది మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ కి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ ఇది కామన్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో ఈ వీడియో మీరు అయితే చూడాల్సింది ఉంటుంది ఇది వచ్చేసరికి ఈసీఈ థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఐఎంఎస్టీ అనేది కూడా నేను మెన్షన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి ఆ వీడియో అయితే చూడండి ఎవరైతే త్రిబుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఐఎంఎస్టీ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నారో ఇద్దరికి కూడా ఈసీఈ అండ్ త్రిబుల్ ఈ కూడా కామన్ సబ్జెక్ట్ ఇది కాబట్టి సో ఇంపార్టెంట్ ఏంటివి అండ్ దాని మెటీరియల్స్ అనేటివి ఆ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి అయితే అది చెక్అవుట్ చేయండి ఓకేనా సో డైరెక్ట్ గా మీకు ఇంకా ఈ వీడియోలో ఐఎంఎస్టీ కి సంబంధించి ఎక్కువగా డీటెయిల్స్ ఏమి చెప్పను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి సో ఇక్కడ సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ ఎగ్జామ్ ఓకేనా డైరెక్ట్ గా మనము సిలబస్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇది మనకు టోటల్ సిలబస్ అనమాట టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫైవ్ యూనిట్స్ లలో ముందుగా మీరు దేనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి మ్యాండేటరీగా వెయిటేజ్ దేనిపై అయితే ఎక్కువ ఉందో దానిపైన అయితే మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ వెయిటేజ్ అనేది మనకు మేజర్ గా త్రీ యొక్క త్రీ యూనిట్స్ పైన ఎక్కువ వెయిటేజ్ అయితే ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ పైన వెయిటేజ్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఈచ్ యూనిట్ నుంచి టూ టూ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చదవాల్సింది అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ని అయితే మోర్ ఫోకస్ అయితే చేయండి అప్పుడే మీకు ఈజీగా మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఈజీగా మీరు అయితే గెట్ ఇన్ అయితే అవ్వచ్చు ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి బయటపడడానికి ఓకేనా సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ ఆప్షనల్ గా అయినా వదిలేయండి లేదు అంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రాగా మీరు మళ్ళీ మీకు టైం ఉంది అంటే ఆ టైమ్ లో చదువుకునేదానికైనా ప్రయత్నించండి ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో దీంట్లో నుంచి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టూ వస్తున్నాయి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి టూ వస్తున్నాయి అసలు ఏముంది ఈ యూనిట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అనేసి ఇది టూ మార్క్స్ కైనా అడగచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అయితే అడుగుతారు జరుగుతుంది డీసీ జనరేటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అండ్ కన్స్ట్రక్షనల్ ఫీచర్స్ ఏంటి కన్స్ట్రక్షనల్ ఫీచర్స్ అంటే టోటల్ గా ఆ డీసీ జనరేటర్ లో ఏవైతే పార్ట్స్ ఉంటాయో ఆ పార్ట్స్ ని మీరు ఈ యొక్క స్కెచ్ డయాగ్రామ్ అనేది వేసి డీటెయిల్ గా ఆ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అనేది మీరు అయితే మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే అడగలేదు బట్ మీరు ఇన్ కేసు రాయాలి అనుకున్నా కూడా రాయకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షనల్ ఫీచర్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేయమన్నాడు అక్కడే మీకు చాలా టైం అయితే అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఈచ్ పార్ట్ గురించి మీరు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినా కూడా సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏదో మీకు కన్స్ట్రక్షనల్ ఫీచర్స్ అయినా అడగచ్చు లేదంటే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ అయినా అడగచ్చు
సెన్సార్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పైన ఉంటుంది సో ఇది కొత్తగా టాపిక్ అనేది మీకు అంటే లైక్ జనరేటర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా మీరు దేనైతే నేర్చుకునే దానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా మీకు డయాగ్రామ్స్ పైన ఎక్కువ మార్క్స్ పడతాయి ఈ యూనిట్ నుంచి సో మీరు మిషన్స్ వన్ నేర్చుకోవాలి మిషన్స్ వన్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు థియరిటికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండకపోయినా పర్లేదు కానీ డయాగ్రామ్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా మీకు వస్తున్నాయా రారా చూసుకోండి ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ అనేది నీట్ గా మెన్షన్ చేశారంటే చాలు ఓకేనా సో మీకు ఇంకా మిగతా కింద మ్యాటర్ కూడా చూడరు ఎందుకంటే మీ డయాగ్రామ్ అనేది మీ ఆన్సర్ చెప్తుంది అంటే మీకు తెలుసా తెలీదా అనేసి సో మోర్ ఫోకస్ ఆన్ డయాగ్రామ్స్ మిషన్స్ అంటేనే మీకు డయాగ్రామ్స్ బాగా తెలుసుండాలి సో అప్పుడే మీకు ఈజీగా దాని గురించి అయితే అర్థమవుతుంది ఆ డయాగ్రామ్ నేర్చుకునేటప్పుడే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు ఆటోమేటిక్ గా సో ఎక్కువ టైం అనేది మీరు డయాగ్రామ్ పైన ఫోకస్ చేయండి అండ్ మీరు ఏదైతే ఆ పాయింట్స్ రాస్తూ ఉంటారో ఆ పాయింట్స్ లో మేజర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలోకి అండర్లైన్ కూడా వేస్తూ రాయండి అప్పుడే మీరు ఈజీగా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ నుంచి అయితే గెటిన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ సో మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అనేటివి నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఉంది సో ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మీరు అయితే చెక్అవుట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దాని తర్వాత మీకేంటంటే ఈ యొక్క సెకండ్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి అయితే కొంచెం ఎక్కువగా లైక్ టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ త్రీ మార్క్స్ పైన అయితే చూసుకోండి లైక్ లిస్ట్ ద డిఫరెంట్ టెస్ట్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ అను అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి మెయిన్ పాయింట్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్స్ లో త్రీ పాయింట్ స్టార్టర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో కొన్నిసార్లు టూ పాయింట్ కూడా అడుగుతాడు బట్ త్రీ పాయింట్ అయితే నేర్చుకోండి ఎందుకంటే మాక్సిమం ఇండస్ట్రియల్స్ వాళ్ళు మనకి యూజ్ చేసేది త్రీ పాయింట్ స్టార్టర్స్ అనమాట అండ్ మీకు ఆల్రెడీ నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన విధంగానే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి సో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో డీసీ జనరేటర్ది ఇదైతే మ్యాండేటరీ గా చదువుకోండి అదేవిధంగా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ అనేది కూడా చదువుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పేపర్ లో ఏదైనా అడిగితే డీసీ జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ లేదు అంటే డీసీ మోటార్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా సో ఇవి చూసుకోండి ఇంతకు మించి మీరు వేరేగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా ఈ ఎగ్జామ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో హోప్ మీ అందరికి కూడా మంచిగా ఈ ఎగ్జామ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సి ట్వంటీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఐఎంఎస్టీకి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో ఈసీకి రిలేటెడ్ దాంట్లో దాంట్లో అయినా మీరు అయితే చెక్అవుట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది కాదు టోటల్ గా ఈ వీడియోలో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి రిలేటెడ్ గా లైక్ మీకు సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏంటి అంటే ఏసీ సర్క్యూట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పైన అయితే ఉంది అండ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ పైన కూడా నేను వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను ఇది మీకు ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు ఎగ్జామ్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ అయితే లేదు ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి మేజర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ వన్ ఇప్పుడైతే ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ గైస్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ లవ